Buongiorno a tutti. Giulia Graffo ed io facciamo da circa dieci anni un master di medicina moderna. Il portale per accedere al master è www.globalhealth.it formazione oppure andate semplicemente in www.globalhealth.it e di lì trovate non soltanto il portale della formazione ma anche il portale arte di vivere e Altre, altre cose, altri video, link interessanti. Il master si compone di 10 weekend a partire dalla metà di ottobre fino all'inizio di luglio, sabato e domenica, ma eh, se non potete frequentare di persona potete benissimo accedere ai video delle lezioni che vengono masterizzate a livello professionale subito dopo il, il corso dal vivo e eh, negli anni precedenti ovviamente avveniva in aula, adesso vi dirò anche la sede, eh, però dovremo vedere a settembre-ottobre che cosa succederà con l'università, qualora le aule non fossero disponibili faremo i, le, le prime sessioni in Zoom eh, interattive dal vivo come tutta la didattica accademica e scolastica e poi passeremo le lezioni dal vivo appena possibile. In pratica si tratta di una montagna di materiale, una montagna di video, inoltre avete accesso ai video ancora attuali degli anni scorsi che vengono a disposizione e potete eh, rivedere i video quante volte volete anche tra un anno o due quando riterrete più opportuno. Per coloro che sono iscritti a una professione sanitaria hanno diritto a circa 52 crediti ma in questo caso devono essere presenti fisicamente nell'aula nelle quattro giornate che vengono accreditate. Il, la sede del master finora è stato ci ha ospitato il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute in via Nizza numero 52 a Torino, sono circa 500 metri da Porta Nuova, si può raggiungere comodamente a piedi dalla stazione, altrimenti ci sono tutti i mezzi pubblici che voi volete. In pratica di che cosa parliamo in questo master? Beh direi che se guardate l'elenco delle lezioni che vedete sul video eh, a sinistra vedete anche la data già, abbiamo già fissato tutte le date per il 2020-2021 e vedete anche che eh, dopo un'introduzione metodologica, un'introduzione alle neuroscienze, in pratica i capitoli rispecchiano quello che è l'indice di un trattato di patologia generale perché l'impostazione utilizza il metodo storico investigativo è un master praticamente dove ristudierete tutta la fisiopatologia e eh, rispolvererete le vostre conoscenze ma soprattutto ha una fortissima impostazione metabolico nutrizionale che sta emergendo e acquisendo un ruolo crescente nella medicina attuale. In pratica quali sono gli obiettivi del master? Primo obiettivo è che noi siamo di fronte ad una pandemia mondiale di resistenza insulinica di cui il sovrappeso e l'obesità sono solo una delle manifestazioni ed è per questo che la nutrizione a partire dal 45 ad oggi ha un ruolo centrale in tutto quello che è gli approcci di prevenzione, terapia, rallentamento, ritardo eh, dilazione delle metastasi di tutte le malattie oggi pandemiche nel mondo occidentale e nei paesi in via di industrializzazione. Un altro problema che affronteremo è il problema del metodo. Oggi in medicina noi riteniamo che i metodi per produrre delle conoscenze scientifiche affidabili e quindi o delle, della verità su un argomento, per esempio se i chetoni sono credibili o no, se sono efficaci o no, i chetoni endogeni e i chetoni esogeni, che differenza c'è tra i due, come facciamo a scoprirlo? E qui dobbiamo tener conto che, se eh, citiamo Kant, la critica della ragion pura, Kant comincia dicendo tutta la conoscenza incomincia con l'esperienza. Bene, in medicina quindi tutta la conoscenza comincia con l'esperienza al letto del malato. Però dopo ci sono due tradizioni eh, nel, nel pensiero medico del XXI secolo che il passo successivo lo fanno in modo radicalmente diverso. 
Da una parte c'è il metodo storico investigativo, che è quello che io utilizzo in questa serie di video e nei miei master di medicina moderna, e parte da Ippocrate, fanno parte di questa squadra Leonardo da Vinci, Arthur Conan Doyle, soprattutto Sherlock Holmes, che resta comunque utilissimo a livello metodologico, poi ci sono dei colossi della medicina come Claude Barnard, Virchow, poi tutta la biochimica, Otto Warburg e Krebs, quel genio incredibile che ha scoperto la resistenza insulinica che è Gerard Driven, poi ci sono i tre colossi dei chetoni. I colossi dei chetoni sono George Cahill, un grosso esperto di metabolismo degli zuccheri e dell'insulina, un grosso esperto di digiuno, poi c'è Oliver Owen che ha scoperto niente meno che il nostro cervello brucia chetoni, beta idrossibutirrato, preferenzialmente addirittura rispetto a qualunque altro macronutriente. Poi abbiamo Richard Vich che ci ha lasciato a fine febbraio, lavorava all'NIH, il quale ha scoperto le, i molteplici effetti preventivi e terapeutici dei chetoni, dalla gravidanza alla pediatria per andare alle neurodegenerative e a tutta la medicina interna, oggi ricollegabile alla resistenza insulinica. Dal punto di vista metodologico io penso di consigliare, mi rifaccio, ho scoperto tre colossi, tre giganti, uno è uno zoologo di Harvard, si chiama Ernest Meyer, torneremo in tutti i video su Ernest Meyer, Ernest Meyer sostiene che nell'Ottocento Darwin e soprattutto la biologia scoprono la storicità delle forme viventi. Cosa vuol dire storicità delle forme viventi per chi si interessa di chetoni? Vuol dire che se tu mangi, cambi stile nutrizionale, mangi chetoni per 3-4 settimane, il tuo metabolismo non resta uguale a prima, ma c'è l'epigenetica. Che cos'è l'epigenetica? Questa parola magica. L'epigenetica vuol dire che noi utilizziamo i geni e utilizziamo gli enzimi che abitualmente chiamiamo in causa col nostro stile nutrizionale. Quindi non è vero che tu nasci obeso, nasci predisposto allo stroke, al cancro, all'Alzheimer. Sì, sì, puoi anche avere una predisposizione genetica, ma se orienti la tua nutrizione verso i grassi, le proteine di qualità e verso i chetoni, tu puoi prevenire quello che nella tua famiglia, nella tua parentela, sembra essere un destino. Quindi la prima cosa che devi fare è vedere quali malattie sono più frequenti nella tua parentela e cominciare a cambiare stile di vita per prevenirle. Il secondo gigante è Fernand Brodel, perché Fernand Brodel vuole capire nella storia come si verificano gli eventi storici. Uno dice, vabbè Beppe ma sei qui che mi fai un video di medicina, perché mi citi uno storico degli annales di Parigi che fa lo storico? E te lo cito perché in fin dei conti quando tu ti siedi davanti a un tavolo e dici, e c'è un malato davanti a te e gli dici cosa è successo? E lui dice, ah, sono iperteso, oppure ti dice, ah, eh, non riesco più a muovere un braccio, ha uno stroke iniziale. Il tuo compito, il tuo problema qual è? È capire come mai gli è venuto questo stroke. Come è diventato quello che è? Perché è diventato malato? E lo stesso tu devi chiederti, sì ma sono sovrappeso, non ho il fiato, non riesco a fare esercizi, non riesco a concentrarmi, sono sempre stanco. La prima cosa che devi fare è un'indagine del perché sei diventato così e quali sono i fattori che ti hanno fatto diventare quello che tu adesso sei. E questo è ciò che Fernand Brodel fa con la storia dell'Europa dal 1400 a oggi, con l'Europa all'età di Filippo II e, e, e la stessa metodologia io uso per capire, per esempio, perché è avvenuta un'epidemia di coronavirus nel XXI secolo. Tu non capirai mai questi avvenimenti, né la tua vita, né eh, le grosse epidemie, né il perché oggi sono tutti obesi e sovrappeso, se non ti poni in una prospettiva storica investigativa. Il terzo gigante è Hans-Georg Gadamer, io ho avuto la fortuna di essere suo allievo in Germania, ad Heidelberg, lui è uno dei più grossi filosofi contemporanei, che ha proprio scritto un libro che si chiama Verità e Metodo, 
dove ribadisce che non basta la statistica, non basta l'evidence base, non bastano le linee guida, quelle forniscono degli orientamenti di massima, ma eh, dobbiamo ritornare a scoprire, ad essere dei piccoli detective di ciò che non va nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nel nostro rapporto con le persone, con gli alimenti, col cibo, con le donne, col denaro e so on and so forth, perché altrimenti non ne veniamo fuori. E lui rivendica quindi una tradizione storica, una tradizione umanistica se volete, una tradizione attenta al malato individuale, una tradizione attenta al rinascimento, alla tradizione romantica tedesca, tutto quello che vuoi, che ha molte cose da insegnarci, ma che dal 1945 ad oggi, da quando l'Europa ha perso la seconda guerra mondiale, abbiamo dimenticato. A destra c'è il metodo induttivo, statistico, sperimentale. Questa è quella che all'università oggi io per 30 anni ho insegnato metodologia della ricerca ai medici perché ho frequentato la London School of Hygiene and Tropical Medicine, vedete nella colonna di destra a metà c'è scritto LSHTM, sta per London School of Hygiene and Tropical Medicine, la scuola di epidemiologia più prestigiosa forse dell'Occidente, assieme alla John Hawkins, ho studiato con Bradford Hill, Richard Doll, Geoffrey Rose, tutti questi epidemiologi e ho studiato statistica, ho avuto la fortuna di avere dei colossi di statistica. Qual è il problema? Il problema è che oggi l'evidence base, oggi alcuni eh, americani, soprattutto canadesi, inglesi come Alvar Feinstein e David Sackett, si sono illusi che la medicina si possa ridurre all'applicazione di linee guida su base statistica al malato singolo e non si rendono conto che sono due discorsi radicalmente diversi. C'è un livello che è il malato individuale e tu devi sapere se quella persona lì deve prendere i chetoni e come deve prenderli e quando deve prenderli e quante volte al giorno e via discorrendo e cos'altro deve fare. Altro è verificare se un chetone una volta che hai scoperto non lo so, che blocca un processo infiammatorio se è efficace nell'artrite reumatoide, allora prenderai 100 persone gli dai i chetoni, 100 persone non gliele dai e alla fine vai a vedere se quelli che hanno preso i chetoni stanno meglio di quelli che non li hanno presi e tutta quella metodologia statistica che oggi domina la medicina, ma purtroppo questo metodo ha due problemi. Un problema è che è pieno di pregiudizi. Per esempio dal 1945 Ancel Kiss ci ha convinto che il colesterolo è tossico e noi continuiamo a fare ricerca e lavori per dimostrare che il colesterolo è un fattore di rischio cardiovascolare. Io penso che sia uno dei più grossi errori scientifici nella storia della medicina occidentale, assieme alla medicina degli umori di Galeno. Il secondo problema, il secondo problema è che è dogmatica, perché eh, le persone che eh, si riempiono la bocca di evidence base, sono convinti che nel momento in cui hanno un malato davanti iperteso devono applicare i risultati dell'ultima sperimentazione randomizzata in triplo cieco e possono evitare di usare il cervello e di ragionare su quale può essere la strategia migliore per quel malato per curare la sua ipertensione. Quindi diciamo che il metodo statistico sperimentale induttivo è dogmatico, illuminista, è la base della medicina di massa che però sta fallendo. A me io sarei molto contento se avessimo il farmaco specifico, preciso, che guarisce tutti i cancri del pancreas, ma la situazione non è quella. Vorrei che ci fosse il farmaco che eh, cura tutti gli ipertesi e tutti i diabetici, li fa regredire, ma la situazione non è quella. Quindi l'evidence based medicine comincia, e a parte che è fallita e... Eh, David Sackett stesso ha smesso di occuparsi di, di quello che ha inventato e si è messo a fare didattica. Loro pensavano anche che il medico, la formazione del medico, invece di studiare la biologia e la fisiopatologia, il medico deve studiare solo statistica, stare tutto il giorno attaccato al computer per leggere i risultati dell'ultima sperimentazione. È stato un errore devastante e la crisi più grande della medicina attuale di fronte alle malattie croniche è proprio l'arroganza, la dogmaticità e il fallimento dell'evidence based medicine della tradizione di lingua inglese che ho studiato avendo io frequentato sia statistica che epidemiologia alla London School of Hygiene and Tropical Medicine. Questo argomento è talmente devastante, talmente urgente, talmente importante che ho scritto un libro 
di 750 pagine, ahimè, ma ci sono tante storielle divertenti, anche storielle di quando ero a Londra, di quando studiavo statistica, di quando ho conosciuto Gadamer, eccetera, eccetera, per cui è persino leggibile e, e in questo, questo titolo provocatorio è il cieco che guida i ciechi. Cioè noi siamo arrivati al punto che ci illudiamo di curare un, un amico, un parente, noi stessi, partendo da della conoscenza che è stata prodotta in, in modo randomizzato, tirando i dadi, in cui il medico non sa chi è il, chi è il malato e chi è il controllo, in cui il radiologo non sa se il malato ha fatto l'antitumorale o no, e in cui chi valuta la clinica, eccetera, e quello che si chiama il metodo del cieco, doppio cieco, triplo cieco, della metodologia inglese ed è per quello che io lo chiamo il cieco che guida i ciechi come suggerito da questo quadro di Bruegel. Quindi a chi si rivolge questo master? Beh in pratica è un master di medicina nutrizionale metabolica basato sul metodo storico investigativo soprattutto ma che non ignora vista la formazione dei docenti il metodo induttivo statistico sperimentale e a chi è orientato? Sicuramente a tutti i medici, perché la mia generazione non ha assolutamente una formazione di biochimica, una formazione metabolica, una formazione nutrizionale adeguata alle sfide del XXI secolo. Ovviamente per tutti i nutrizionisti e tutte le persone che consigliano diete o utilizzano l'approccio nutrizionale, per tutti coloro che eh, si interessano di esercizio fisico, sia a livello agonistico, sia a livello di dilettantistico, sia a livello dilettantistico, ma soprattutto per tutti coloro che vogliono fare esercizio fisico orientato alla salute, cioè evitare di farsi del male con l'esercizio fisico per l'eccesso di zuccheri e per i processi infiammatori e migliorare i tempi di recupero e integrare in modo perfetto l'esercizio fisico con la nutrizione e altri approcci terapeutici. In pratica il master è un'integrazione, un miglioramento della vostra arte di vivere e della vostra arte di invecchiare in una prospettiva umanistica che eh, rispecchia quella che è la tradizione classica della medicina occidentale, anche se molti negli anni scorsi si sono illusi che l'evidence based medicine e le linee guida avrebbero risolto tutti i problemi della prevenzione e della terapia. Grazie dell'attenzione.